গাজার দক্ষিণাঞ্চল থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারে নানা জল্পনা পশ্চিমা চাপে নেতানিয়াহু প্রশাসনের কৌশল পরিবর্তন বলছেন বিশ্লেষকরা ইসরায়েলকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ইরান দেশটির কোনো দূতাবাসই নিরাপদ নয় হুঁশিয়ারি তেহরানের যে কোনো হামলা ঠেকাতে প্রস্তুত তেল আবিব পাল্টা হুমকি আইডিএফ এর বিদ্রোহীদের ঠেকাতে এবার রোহিঙ্গাদের দ্বারস্থ মিয়ানমারের জান্তা সরকার সামরিক বাহিনীতে জোরপূর্বক নিয়োগ দেয়া হয়েছে শতাধিক রোহিঙ্গা দর্শক এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন আপনাদের সাথে আছি আমি আহমেদ রেজা এবার জানাচ্ছি বিস্তারিত গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে একটি ব্রিগেড বাদে সব ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের পরই চলছে জল্পনা কল্পনা পশ্চিমাদের চাপে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু পিছু হটছেন কিনা তা নিয়ে চলছে আলোচনা এদিকে কায়রোয় যুদ্ধবিরতির আলোচনা ও এর অংশ নিচ্ছে তেল আবিবের প্রতিনিধি তবে বিশ্লেষকরা বলছেন এখনই থামছে না যুদ্ধ ইসরায়েলের এই পদক্ষেপ কৌশলগত রাফায় স্থল অভিযানের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সরানো হয়েছে সেনা গাজার দক্ষিণাঞ্চলের শহর খান ইউনিসে পুরোটা জুড়েই ইসরায়েলি সেনাদের তাণ্ডবে চিহ্ন স্পষ্ট চারদিকে ধ্বংসস্তূপের মাঝে কেবল দাঁড়িয়ে আছে হাতে গোনা কয়েকটি ভবন এই এলাকা থেকে ইসরায়েলি বেশিরভাগ সেনা সরে যাওয়ার পর ভিটে বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছেন ফিলিস্তিনিরা তবে বাড়িঘরের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাচ্ছেন না বেশিরভাগ মানুষ ভয়াবহ এক দৃশ্য গাড়িতে যখন বাড়ি ফিরছিলাম চারপাশে শুধু ধ্বংসস্তূপ দেখেছি ইসরায়েলি সেনারা সবকিছু একেবারে গুড়িয়ে দিয়েছে আমি জানি আমার বাড়ির কোনো অস্তিত্ব এখন নেই তবুও ফিরেছি যদি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দু একটি জামা কাপড় খুঁজে পাওয়া যায় সেই আশায় গত চার মাসেরও বেশি সময় ধরে স্থল অভিযানের নামে তাণ্ডব চালানো শেষে আটানব্বইতম ডিভিশনের তিনটি ব্রিগেড সরিয়ে নিয়েছে তেল আবিব বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলে কেবল নাহাল ব্রিগেড অবস্থান করছে গাজায় পশ্চিমা ত্রাণকর্মীদের মৃত্যুর জেরে বেশ চাপেই আছে ইসরায়েল এদিকে জিম্মি উদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ায় নিজ দেশেও তোপের মুখে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এমন নানামুখী চাপে নেতানিয়াহু পিছু হচ্ছে কিনা তা নিয়ে চলছে আলোচনা এর মধ্যেই কায়রোতে যুদ্ধবিরতি ইস্যুতে আলোচনায় অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসরায়েল বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন ইসরায়েলের এসব পদক্ষেপ কৌশলগত গাজায় এখনই থামছে না আগ্রাসন মূলত রাফা থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার সুযোগ করে দিতেই সেনা কমানো হয়েছে উপত্যকার এই অংশে স্থল অভিযান শুরুর আগে আন্তর্জাতিক চাপ সামাল দেওয়ার চেষ্টা দেশটির সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি পুরোপুরি কৌশলগত পশ্চিমা মিত্রদের ক্রমাগত চাপ কমানোর পাশাপাশি ইসরায়েলের এই পদক্ষেপ হামাসের সাথে জিম্মি মুক্তির আলোচনাকেও ত্বরান্বিত করবে তবে আমার ধারণা রাফা থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার পর হামাস ব্রিগেডকে ধ্বংসের জন্য স্থল অভিযান শুরু করবে ইসরায়েল অবশ্য সেনা সরালেও এখনই যুদ্ধ না থামানোর বার্তা দিয়েছেন নেতানিয়াহু যদিও তার দাবি গাজায় জয়ের দ্বার প্রান্তে রয়েছে ইসরায়েল মোস্তফা মাহমুদ চৌমুনা নিউজ আল শিফার মতো হামলা চালানো হবে রাফা সহ গাজার সব অঞ্চলে আর তার প্রস্তুতি নিতেই গাজা ছাড়ছে ইসরায়েলি সেনারা রোববার এক বিবৃতিতে এমন হুঁশিয়ারি দেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট গাজা থেকে বেরিয়ে আসছে সেনারা কারণ সামনে আরো বড় পরিসরে হামলার পরিকল্পনা আছে যেমনটি আল শিফা হাসপাতালে হয়েছে রাফা সহ অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরনের মিশন চালানো হবে তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে সেনারা সব জিম্মির মুক্তি ছাড়া যুদ্ধবিরতিতে রাজি হবে না ইসরায়েল রোববার এই মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন হামাসের দাবি মেনে নেয়ার অর্থ সাত অক্টোবরের ঘটনার পুনরাবৃত্তির সুযোগ দেয়া কায়রোতে মিশর কাতার ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় নতুনভাবে যুদ্ধবিরতির আলোচনা শুরু হয়েছে তার দাবি ইসরায়েল চুক্তিতে রাজি নতি শিকারে নয় বলেন হামাসের চরমপন্থা মেনে নেয়া হবে না আন্তর্জাতিক মহলকে ফিলিস্তিনি সংগঠনটির ওপর চাপ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে বরাবরই পাশে থাকায় সাধুবাদ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র রণক্ষেত্রে সাফল্যের কথাও বলেন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন হামাসের চব্বিশটি ব্যাটালিয়নের মধ্যে উনিশটি বিতাড়িত করেছে ইসরায়েলি সেনারা তার দাবি বিজয় থেকে মাত্র এক কদম দূরেই ইসরায়েল জিম্মিদের ফিরিয়ে না আনলে যুদ্ধবিরতি হবে না এটা আমাদের সরকারের নীতি ইসরায়েল নয় হামাসের কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে চুক্তি হামাসের দাবি দেওয়াগুলো এমন যে যুদ্ধ বন্ধ হবে আবার তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে যাতে আমাদের নাগরিক ও সেনাদের জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে তবে তা হবে না 
ইসরায়েল গাজায় যা করছে তা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে দেশটির কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করবে যুক্তরাজ্য রোববার এই কথা জানিয়েছেন ব্রিটিশ উপপ্রধানমন্ত্রী বলেছেন ইসরায়েলের কিছু কিছু আচরণ নিয়ে যুক্তরাজ্যের উদ্বেগ রয়েছে সেগুলো ইসরায়েলকে অবহিত করা হয়েছে গাজায় ত্রাণ কর্মীদের উপর হামলার পর ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি স্থগিতে সরকারের উপর বাড়ছে ব্রিটিশদের চাপ এই ইস্যুতে সমালোচনায় মুখর দেশটির বুদ্ধিজীবীরা চলছে স্মারকলিপি স্বাক্ষর কার্যক্রম এরই মধ্যে তাদের সম্মতি জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের তিন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দুইজন গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ সহ কমপক্ষে ছয়শ জন ইরানের হামলা থেকে ইসরায়েলের কোনো দূতাবাসী আর নিরাপদ নয় এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল ইয়াহিয়া রাহিম সাফাবি সতর্কতা জানিয়ে বলেছেন তেল আবিবের দূতাবাসগুলোয় হামলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে তেহরান যে কোনো সময় দেওয়া হবে জবাব এদিকে পাল্টা সতর্কতা জানিয়েছে তেল আবিব ইসরায়েলি সেনা প্রধানের হুঁশিয়ারি যে কোনো হামলা ঠেকাতে প্রস্তুত আইডিএফ সিরিয়া ইরানের দূতাবাসে ইসরায়েলি হামলার পর থেকে সামরিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে দুই দেশের মধ্যে হামলার কঠোর জবাব দিতে এরই মধ্যে সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে ইরান অন্যদিকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও এ অবস্থায় তেহরানের দাবি তেল আবিবের যে কোনো দূতাবাসে হামলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ইরানের সামরিক বাহিনী দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা সামরিক উপদেষ্টা এবং শীর্ষ কর্মকর্তা জেনারেল ইয়াহিয়া রহিম সাফাবি জানান যে কোনো সময় দেওয়া হবে হামলার জবাব প্রতিরোধের জন্য আমাদের সব ফ্রন্ট প্রস্তুত হামলার জবাব কেমন হবে তা দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকুন আপনারা এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের অনেক দূতাবাস বন্ধ হয়ে গেছে যেহেতু আমাদের দূতাবাসে হামলা হয়েছে তাই এর জবাব দেওয়াটা এখন আমাদের জন্য আইনগতভাবে বৈধ পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেল আবিব ইসরায়েলি সেনাপ্রধান সতর্কতা জানিয়ে বলেন যে কোনো হামলা ঠেকাতে প্রস্তুত তার বাহিনী ইরানকে সামাল দেওয়ার সক্ষমতা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর আছে কাছে কিংবা দূরে যে জায়গাতেই ইরান হামলা চালাক না কেন আমরা কঠোর হাতে তা দমন করব সম্প্রতি সিরিয়ার দামেশকে ইরানের কনস্যুলেট ভবনে হামলা চালায় ইসরায়েল যাতে দেশটির রেভলিউশনারি গার্ডের সিনিয়র কমান্ডার সহ অন্তত ষোলো জন নিহত হন মীর মুশফিক হাসান যমুনা নিউজ গেল বাহাত্তর ঘন্টায় পাঁচটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে হুতি বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ এবং ইসরায়েলি বাণিজ্যিক জাহাজের পাশাপাশি মার্কিন সামরিক জাহাজ লক্ষ্য করেও হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের বিদ্রোহীরা এটেন উপসাগর এবং লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজকে লক্ষ্য করে এসব হামলা চালানো হয় বিবৃতিতে হুতিদের পক্ষ থেকে জানানো হয় একাধিক ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং রকেট ছোড়া হয় এসব জাহাজকে লক্ষ্য করে তবে মার্কিন জাহাজ লক্ষ্য করে চালানো এসব হামলা সফলভাবে প্রতিহত করা গেছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ইসরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যেই ঈদ উদযাপন করবে গাজাবাসী প্রাণ বাঁচাতে দিক বিদিক ছুটছেন ফিলিস্তিনিরা মরতে হচ্ছে না না খেয়ে অন্যদিকে ঈদ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মধ্যপ্রাচ্য সহ নানা দেশের মুসলিমরা তবে মূল্যস্ফীতি আর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে না ছেহাল অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত দেশগুলো ঈদে ঘরমুখী মানুষ এই ভিড় ইন্দোনেশিয়ার একটি রেল স্টেশনের সারা বছর পরিবার থেকে দূরে থাকলেও ঈদে আপনজনের সঙ্গে সময় কাটানো মুসলিমদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে দরজায় করানার সেই ঈদ তাই দেশে দেশে এখন লাখ লাখ মানুষের ভিড় ঠেলে মুসলিমদের বাড়ি ফেরার তারা অবশ্য গত কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত কয়েকটি মুসলিম দেশে দ্রব্যমূলের চাপে পিষ্ট সাধারণ মানুষ আর তাই ঈদের আগে পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া ও আফগানিস্তানের মতো এশিয়ার অনেক দেশই কমেছে বিকি কিনি আগের মতো নেই ক্রেতাদের ভিড় তাই বিপাকে ব্যবসায়ীরাও মূল্যস্ফীতির চাপে পিষ্ট আমরা সবকিছুরই অতিরিক্ত দাম কিন্তু আর তো কোনো উপায় নেই সন্তানদের জন্য ঈদে কিছু তো কিনতেই হবে সামান্য কিছু জামা কাপড় কিনেছি তাও অনেক দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে এত বেশি দাম দামাদামি করেও খুব বেশি লাভ হচ্ছে না সামান্য কিছু অর্থের বেশি কমাচ্ছে না বিক্রেতারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও এখন ঈদের আমেজ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছে সংযুক্ত আরব আমিরাত সৌদি আরব কাতার কুয়েত সহ অঞ্চলটির সব দেশের বাসিন্দারা রঙিন সাজে সেজে উঠেছে বিভিন্ন স্থাপনা বাদবাকি বিশ্ব যখন ঈদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তখন বেঁচে থাকার লড়াই ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত উপত্যকায় খাবারের অভাবে না খেয়েই কাটছে গাজাবাসীর দিন আর তাই ঈদে তাদের নেই কোনো আনন্দ তবে রাফায় হাতে গোনা কয়েকটি দোকানে সীমিত পরিসরে চলছে বেচা বিক্রি মোস্তফা মাহমুদ চৌনা নিউজ 
হামলা পাল্টা হামলায় উত্তপ্ত রাশিয়া ইউক্রেনের রণক্ষেত্র রোববারও দুই দেশের একাধিক সামরিক স্থাপনায় পাল্টা পাল্টি হামলার দাবি মস্কো ও কিয়েভের ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে রাশিয়ার একাধিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ড্রোন কন্ট্রোল স্টেশন কমান্ড সেন্টারে হামলা চালিয়েছে কিয়েভের সেনারা ফ্রন্টলাইনে একাধিক স্থানে সরাসরি যুদ্ধ হয়েছে দুপক্ষের মধ্যে একই দাবি রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রুশ সেনারা ধ্বংস করেছে ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি অস্ত্র গুদাম আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও নজরদারি রাডার এদিকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ঝাপুর জিয়ায় রুশ পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে হামলার অভিযোগ তুলেছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি কর্পোরেশন রোসাটম এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ইউক্রেনের ছোড়া ড্রোনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেন্দ্রের একটি পাওয়ার ইউনিট আহত হয়েছে অন্তত তিন কর্মী এ ঘটনা এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি ইউক্রেন কনকনে ঠান্ডা তুষারে আবৃত রণক্ষেত্র এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কৌশল ঝালিয়ে নিল রাশিয়া সহ সাত দেশের সেনারা রোববার সকালে শুরু হয় সায়ান রেঞ্জ মার্চ স্লো ফিল্ড কমব্যাট হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় এই মহড়াকে তবে স্থান সম্পর্কে জানানো হয়নি সাত দেশের নয়টি টিম অংশ নেয় মহড়ায় যাকে এক ধরনের প্রতিযোগিতাও বলা হয় যায় চীন ও ইরানের সেনারাও আছেন এই মহড়ায় নারী ও পুরুষদের দুটি আলাদা দল পাঠায় বেইজিং শুরুতে সেনাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কৌশল পর্যালোচনা করা হয় প্রথম দিনে ছয়টি বিভাগে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় এর মধ্যে ভূমিধসের পর উদ্ধার তৎপরতা চালানো ও গ্রুপ ফায়ারিং অন্যতম প্রতিযোগিতা শেষে হবে সোমবার রাতে ফুরিয়ে আসছে ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভান্ডার এমন শঙ্কা জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেন্সকি টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন হামলার পরিধি আরও বাড়িয়েছে রাশিয়া মস্কোর সেনারা দূরপাল্লার মিসাইল ছোড়া অব্যাহত রাখলে দ্রুতই ফুরবে মজুদ আবারও চান মিত্রদের কাছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মার্কিন কংগ্রেসে কিয়েভের জন্য বড় ধরনের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন পাবে বলেও তিনি আশাবাদী ঋণ হিসেবে নেওয়া হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন যে কোনো শর্তেই তারা রাজি রাশিয়া সীমান্তের চের নিহিভ অঞ্চলে ধারণা করা হয় জেলেন্সকির এখনো আমাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মজুদ রয়েছে তবে ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত রাশিয়ার হামলার তীব্রতা যদি এমনই থাকে তাহলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় বলে বিবেচনা করতে হবে প্রতিদিন সমানভাবে হামলা হলে মিজাইল ভান্ডার শূন্য হয়ে যাবে আমার বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে আমাদের সহায়তার বিষয়টি অনুমোদন পাবে আর অবনতি হয়েছে রাশিয়ার বন্যা পরিস্থিতির প্লাবিত হয়েছে সাইবেরিয়া অঞ্চলের ছয় হাজারের বেশি বাড়িঘর লাইফ বোটের মাধ্যমে চলছে উদ্ধার কাজ এখন পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে সরানো হয়েছে চার হাজার বাসিন্দাকে যাদের মধ্যে দুই হাজারই ওরেস্কের বাসিন্দা অসুস্থ হয়ে পড়ায় শিশু সহ নয় জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে এক দশকে এমন বন্যা দেখেনি রাশিয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রীকে অঞ্চলটি পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট খুব শীঘ্রই কুরগান অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ছয়টি পৌর জেলায় জারি রয়েছে সতর্ক জরুরি ভিত্তিতে অঞ্চলটির তিন লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে প্রশাসন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন দলটির নেতা কর্মীরা দিল্লির যন্তর মন্তর সহ বিভিন্ন শহরে রোববার এই কর্মসূচি পালিত হয় এ সময় দলটির নেতা কর্মীরা অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা সংস্থাগুলো ক্ষমতাসীন বিজেপির রাজনৈতিক হাতিয়ারের মতো কাজ করছে সম্প্রতি কেজরিওয়ালকে আবগারি মামলায় গ্রেফতার করে ইডি আম আদমি পার্টির নেতাদের অভিযোগ বিজেপির নেতারা আবগারি মামলার সাথে যুক্ত থাকলেও তাদের গ্রেফতার করা হয়নি একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেও আখ্যা দিয়েছেন তারা গত একুশ মার্চ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি তাকে পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন আদালত আত্রাই নদীতে বাংলাদেশ বাঁধ দেওয়ার কারণে পানি বঞ্চিত হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি এলাকার মানুষ এমন অভিযোগ করেছেন রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এ পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন তিনি রাজ্যের বালুরঘাটে নির্বাচনী প্রচারণায় এই অভিযোগ করেন মমতা ব্যানার্জি আত্রাই নদীর ওপরে বাংলাদেশ বাঁধ দেওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে সেখানকার কৃষক এবং মৎস্যজীবীরা পড়েন চরম বিপাকে এ পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন মমতা বলেছেন নদীতে বাঁধ দেয়া হলেও এই ইস্যুতে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার এ সময় এনআরসি সি এস সহ বিতর্কিত বিভিন্ন আইন নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন মমতা ব্যানার্জি মোদি যদি জোর করে ইলেকশন করো মোদির গ্যারেন্টি বলে এনআরসি করে ইবি করে সিবিআই করে এনআইএ করে 
অ্যারেস্ট করে বদমাইশি করে ইলেকশন দখল করে সেন্ট্রাল এজেন্সিকে দিয়ে কেন আত্মীয় নদীতে বাদ দেওয়া হলো বালুর ঘাটের মানুষ জল পায় না গঙ্গারামপুরের মানুষ জল পায় না কুশমন্ডির মানুষ জল পায় না বিদ্রোহীদের ঠেকাতে এবার রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দিচ্ছে মিয়ানমারের জান্তার সরকার এক সময় রোহিঙ্গাদের উপর অমানবিক বর্বরতা চালানো হলেও এবার তাদেরকে ভর্তি করা হচ্ছে সামরিক বাহিনীতে বিশেষ প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে বিবিসি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এরই মধ্যে শতাধিক রোহিঙ্গাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন নানা রকম ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের ভর্তি করা হচ্ছে সামরিক বাহিনীতে এমনকি জান্তা বাহিনীতে নিয়োগের জন্য তাদের অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়েও যাওয়া হচ্ছে বলে প্রমাণ পেয়েছে বিবিসি দু সালের আগস্টে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নিঃস্ব অংশ অভিযান শুরু করে ওই অভিযানের মুখে সাত লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এখনো মিয়ানমারে প্রায় ছয় লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে ফিলিপাইনের বিরুদ্ধে আবারও জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে চীন এমন আচরণকে উস্কানিমূলক আখ্যা দিয়ে পাল্টা জবাবের হুঁশেরিও দিয়েছে তারা অভিযোগ দক্ষিণ চীন সাগরে মাছ ধরার অজুহাতে নানসা দ্বীপের কাছাকাছি চলে যায় দেশটির নৌবহর রোববার একটি ভিডিও প্রকাশ করে চীনের কোস্টগার্ড মাছ ধরার ছোট ছোট নৌকা দেখা যায় সেখানে বহরে ছিল ফিলিপাইনের সামরিক একটি নৌযানও চীনের কোস্টগার্ডের দাবি আইন অনুযায়ী এবং পেশাদারিত্বের সাথে ব্যবস্থা নিয়েছে তারা অবৈধ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরের স্থিতিশীলতা নষ্ট করেছে ফিলিপাইন এমন অভিযোগ চীনের দিয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও ঐতিহ্যবাহী কিংমিং উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যস্ত চীনের রাস্তা তিন দিনের ছুটিতে ঘরমুখ কোটি কোটি মানুষ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ছুটি উপলক্ষে দেশের অভ্যন্তরে চলমান সাত লাখ যানবাহনের ট্রিপ প্রতিদিন গড়ে দুই হাজার চারশো আটষট্টিটি ট্রিপ দিয়েছেন চীনের নাগরিকরা এর মধ্যে বেশিরভাগই রেল যাত্রা রাস্তায় লক্ষ্য করা গেছে তীব্র যানজট রেল বিভাগ অবশ্য জানিয়েছে এবছর শুধু রেলই হয়েছে প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন সফর যা গেল বছরের তুলনায় পঁচাত্তর শতাংশ বেশি নৌপথে প্রতিদিন গড়ে ভ্রমণ করেছেন নয় লাখ ষোলো হাজার মানুষ যা গত বছরের পঁচাশি পঁচাশি শতাংশ বেশি আকাশপথ হয়ে বছর ট্রিপ ছিল দুই হাজার তেইশ এর তুলনায় বেশি প্রায় সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন আর কয়েক ঘন্টা পরই বিরল পূর্ণ গ্রাস সূর্যগ্রহণের সাক্ষী হতে যাচ্ছে বিশ্ব চার মিনিটের জন্য সূর্যকে পুরোপুরি গ্রাস করবে চাঁদ তবে কেবল উত্তর আমেরিকার দেশগুলো থেকে দেখা যাবে মহাজাগতিক এই দৃশ্য পূর্ণ গ্রাসের মুহূর্ত উপভোগে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মেঘমুক্ত আবহাওয়ার প্রত্যাশায় কোটি মানুষ বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটা থেকে নাসার সরাসরি সম্প্রচার দেখা যাবে সূর্যগ্রহণের দৃশ্য মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলীয় শহর টরেন প্ল্যানেটেরিয়াম চত্বরে সূর্যগ্রহণের সাক্ষী হতে এসেছেন শত শত মানুষ কয়েকদিন আগে থেকেই তাবু গেড়ে অবস্থান নিচ্ছেন জ্যোতির্বিদ্যায় আগ্রহীরা টেলিস্কোপ চশমা সবকিছু নিয়ে প্রস্তুত তারা এবারের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস থেকে আরও চোদ্দ মার্কিন অঙ্গরাজ্য ও কানাডার কুইবেক সহ পাঁচ অঞ্চলে দেখা যাবে গ্রহণ এছাড়াও স্পেন যুক্তরাজ্য পর্তুগাল সহ কয়েকটি দেশ থেকে আংশিক দেখা যাবে সূর্যগ্রহণ এটাই এবারে সূর্যগ্রহণ দেখার সবচেয়ে ভালো জায়গা তাই এসেছি আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে এখানে মেঘ থাকবে না ঝকঝকে আবহাওয়া পাবো কয়েক মিনিটের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাবে সূর্য রাতের মতোই অন্ধকার নামবে এবার এমন অনেক কিছু থাকবে অন্যান্য সূর্যগ্রহণের সময় যা হয় না ডায়মন্ড রিং বেলি বিটস মুহূর্ত দেখব দারুণ ব্যাপার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিশেষ দিনই হতে চলেছে সূর্যগ্রহণের পাশাপাশি নজরে আসবে শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহ মেক্সিকোয় স্থানীয় সময় সকাল এগারোটার দিকে শুরু হবে গ্রহণ চলবে পাঁচ ঘন্টার বেশি সময় ধরে এর মধ্যে চার থেকে ছয় মিনিট স্থায়ী হতে পারে পূর্ণ গ্রাসের মুহূর্ত তবে যুক্তরাষ্ট্রে মেঘমুক্ত আবহাওয়ার সংখ্যা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না প্রস্তুতি হ্যাঁ আছে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ওপর নজর রাখছি মনে হচ্ছে খুব ভালো একটি দিন কাটবে মেঘ নিয়ে কিছুটা শঙ্কা আছে তবে আশা করছি খুব ভালো অভিজ্ঞতা হবে টেক্সাসে এসে দেখি এখানে দারুণ আয়োজন চলছে আমার কোনো প্রস্তুতি ছিল না এখান থেকে সানগ্লাস ও সানস্ক্রিন সংগ্রহ করেছি এবার আবহাওয়া কেমন থাকে সেটাই দেখার অপেক্ষা 
চাঁদ যখন পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে চলে আসে তখন চাঁদের ছায়ায় ঢেকে যায় সূর্য আর সেই মুহূর্তকেই বলা হয় সূর্য গ্রহণ স্থানীয় সময় রাত হওয়ার কারণে বাংলাদেশ থেকে দেখা যাবে না সূর্যগ্রহণ তবে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার ওয়েবসাইটে সরাসরি দেখানো হবে এই দৃশ্য বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটা থেকে শুরু হবে নাসার সরাসরি সম্প্রচার চলবে রাত দুইটা পর্যন্ত ছবি তোলার জন্য পঞ্চাশ হাজার ফুট উচ্চতায় জেট পাঠাবে নাসা এবারে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের মতো মহাজাগতিক আরেকটি ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে দু সাল পর্যন্ত বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ চলতি বছর প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রদেশের পঞ্চাশ জন খামারি দৌড়ে বা কার রেসিং এর মাধ্যমে নয় লক্ষ্যের শেষ সীমায় পৌঁছাতে হবে সারের গাড়ি হাকিয়ে কম্বোডিয়ায় হয়ে গেল মজার এ প্রতিযোগিতা প্রতি বছর ফসল লাগানোর মৌসুমে বসে এ আসর বার্ষিক এই আয়োজন ঘিরে কম্পাং স্পিউ অঞ্চলে ছিল উৎসবের আমেজ ভেনুতে ভিড় করে স্থানীয়রা গত বছর টিভিতে দেখেছিলাম এ প্রতিযোগিতা প্রথমবার সামনাসামনি দেখতে এসেছি খুবই ভালো লাগছে চলতি বছর প্রতিযোগিতায় অংশ নেন দেশটির পঞ্চাশ জন খামারি বছর জুড়েই ছিল তাদের প্রস্তুতি নিজ সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ চলে সারেরও এবার প্রথম হয়েছি খুব আনন্দ হচ্ছে সারগুলোকে খুব ভালো করে ট্রেনিং দিয়েছি এই জয় ওদের প্রাপ্য কম্বোডিয়া তো বটেই পুরো এশিয়ারই বহু বছরের ঐতিহ্য গরু বা সারের গাড়ি বিয়ের অনুষ্ঠানেও বরগনের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো যানটি কালের বিবর্তনে যা বিলুপ্ত প্রায় তাই হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে এক দশক ধরে আয়োজনটি করে আসছে কম্পাং স্পিউ প্রশাসন সারের এই দৌড় প্রতিযোগিতা আমাদের ঐতিহ্য সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমাদের এই আয়োজন আয়োজনের দশম আসরে বিজয়ীকে তিনশো ডলার পুরস্কার দেওয়া হয় সাথে ছিল কাঠ দিয়ে বানানো সারের প্রতিকৃতি ট্রফি ঢেউের দর্শক এই ছিল যমুনা আইডেস কে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ